相见而不能见，闭上眼，你的身影让我如此想念。相遇到的那一天，色彩如此鲜艳。且温暖，不安和怯懦消失不见。你的温度让我勇敢，像个小动物一样蜷缩在你身边，且柔软。常常在想，是什么让一切发生了改变？飞而来，带着无限崇拜，准时到达，借助那颗想要长大的心，不再离开，一起面对平淡和波澜。Falling in love， 整个世界那么甜，去实现没有实现的。聪明宝宝喝飞鹤，飞鹤奶粉邀您观看，在暴雪时分。陪你去沙发上吗？不用，我做这个习惯了。好，就停这儿吧。哎，高兴了哈，最看重的回来了。<笑>姐，你这话说的，我好歹也是一个正经徒弟。哎呦，这还有个吃醋的！我告诉你啊，你就记住了，这个最受宠的永远是那个年纪最小的。行了，快进去啊！走，都快进来。没想到你今天的一四七打得这么漂亮。吴师娘，我帮他坐下。别忙了。对呀。今天无论如何也轮不到你端茶倒水了。今天晚上就住家里，你的房间呢都已经给收拾好了。就是你小的时候经常睡的那间。好。哎，对，快点，今天咱们在院子里吃饭，好吧？老爷子开心，你们待会儿都把那个桌子都抬出去啊。哎，好，姐，好。这是我第一个冠军的奖杯，是啊，你的奖杯不多，可惜了。你退赛的时候，比赛项目不多，你要是像江阳一样坚持到今天，恐怕要多买一个柜子放你的奖杯呀、啊。哎，你们全都在呢。太不够意思了吧！趁我不在就吃团圆饭。对啊，替你都吃了。今天师娘做的菜啊，绝了！你还故意气我是吧？真行！小果儿，来过来。哎，你快把手机给贺老。行，小果儿快来。怎么了，林英姐？姐，替我妈给老喝一杯。有人想见。啊。你好，贺老师，这个姑娘你还有印象吗？她小时候跟着莫小东一起去过赛场的。哎呦，看着脸记不清了，跟小东，是孟家的孩子啊？啊，对，她是莫小东的表妹，叫英果。哦，你好，贺老前辈您好，我是英果。哎呀，你表哥今天在赛场上的表现也不错呀，你替我问他好啊。呃，好嘞，我会跟哥哥说的。那个，呃，何老，您身体怎么样？我妈妈在家一直问您呢。哎
，我身体很好很好，谢谢啊。你你妈妈是？体育局的吴老师。吴浅，对。吴浅是你妈妈呀？哎。哎呀，你妈妈人很好啊，<笑>工作努力。我记得她刚做裁判的时候，我和她共过事啊。你妈妈努力工作，年轻的时候就是一个事业型的人呐。哎，所以你做女儿的要多体谅你妈妈呀，啊？呃，会的，我我这么多年我也都习惯了。那个，呃，您保重身体，呃，有机会我跟妈妈一起去拜访您。好好好，谢谢你妈妈啊。<笑>贺老师，我们要去训练了。好，赶快去训练吧。抓紧时间训练，早日为国争光。拜拜。哎呦，瞧给你紧张的，那可是贺老哎。哇，这算是第一次见家长啊。你都不跟我讲，直接让我视频。我知道啊，所以我也没有自作主张介绍你嘛。不过，那边那位会不会介绍你，那我可就管不了了。刚才跟您通视频的姑娘。是我女朋友。嗯，我也不知道她在电话那头，所以我也没准备。交女朋友了？哎呀，好啊，好啊。那，<笑>我刚才看啊，一看这孩子就是个好孩子呀。你忘了？他是九球的顶梁柱，刚拿冠军的。就，就是小六回来的那个月。那个比赛我还看了呢，小姑娘挺厉害的啊、哦！哎呀，我忘了，哎，我我刚才没没没说什么不该说的话，<笑>表现不还行，是个好爷爷，<笑>放心吧，<笑>表现良好，好，好，好，好。哎<笑>，这个，我说句你不大爱听的话，小六。没有，师娘，您说的我都爱听，就跟小时候一样，不用顾忌的。你看，你现在有了女朋友，这也不知道你们现在处在什么阶段。啊，将来你们要见家长，你家里没人，要不你让我和你老师一起去。认真的孩子，哎，我看刚才那姑娘也一样。既然你们两个人确定了恋爱关系，这两个家庭多走动也是应该的呀。哎，对呀、啊，对，叫姑娘来家吃饭，再约上吴浅来家吃个便饭。对，我记得过春节的时候，他给你打电话拜年呢。人说要上家里来看你，你不让，<笑>咱们呀，现在约人家。对，让吴浅来。其实，其实我们俩还没有公开呢，没公开。对。为什么呀？怕大人打扰你们？他们家。因为我退役的那些事情，不太喜欢我。嗨，这少年的时候谁没轻狂过呀？早过去了，慢慢来啊。对呀、啊，小六。再说了，你刚刚回国复出，我相信等时间久了，自然会让人改观的。日久见人心嘛，对不对？啊。这事儿别放在心上，来，喝酒。来，干杯，干了。哎，祝你交女朋友啊！<笑>来，小六，日久见人心，干了。哎，先给吴谦打电话。嗯、啊，小六的事儿让他慢慢来。
，你给公开不太好。我又没糊涂。不好意思，我接个电话。嗯，对，去啊。好。喂，贺朗。小吴啊，我给你打电话呀，没什么事儿，就是我看了斯诺克比赛呀，想起你了。贺朗，我也是想到您了，还说等比赛正式结束后，我工作告一段落，过去看您呢。哎呦，谢谢你老惦记着我。哎，小吴啊，我可是随时欢迎你到家里来玩啊啊！贺老，您找我真没什么事儿吗？如果有任何我能做的，您尽管吩咐。啊，没事儿，呃，我就是想问问，这次成绩出来了，你你都看了吧？看了，你的两个徒弟很优秀，很争气。是啊。特别是小六，很争气呀、啊，他和过去不一样了，长大了，成熟了，沉稳了。他过去啊是犯过一些错，你要对他多包涵呀、啊，啊？何老，如果您担心因为过去的事情我在赛场上为难他，绝不会，您敬请放心。啊，我放心，我相信你不会的。呃，怎么说呢？小吴，我对你还是了解的呀，啊？<笑>是您看我入行的，我当初没有放弃，也是因为您的支持。我的为人，您最懂。我懂，我懂。哎呀，小吴，不管你多大年纪了，在我的眼里啊，永远是那个善良的好姑娘。何老，现在只有您叫我姑娘了。<笑>其实啊，小吴。我只是想让大家给小六一个重新开始的机会。人嘛，哪能不犯错误呢？都过去了，我呢早就离开协会了。只是作为一个爷爷，想看着他好，看着他好好的训练，好好的比赛，好好的。生活，<笑>小吴啊，你现在是领导，你要多关心他，多教育他。他是个好孩子，我的学生，我知道啊。何老，您请放心，只要是好的运动员，我们不会带有任何偏见的。过去的都已经过去了，他还年轻，天分又高，我看好他以后的发展。小吴，你这么说，我真要谢谢你啊！好，我不打搅你了，你忙啊，忙过这一阵子，咱们一定要好好的聚一聚啊！好，一定，您多保重身体，再见，何老。好，好，好，再见。贺老的电话。为他徒弟，是林一阳吧？他呀，现在可是风头最近的选手了。哎，这次成绩不错，人也比过去稳重多了。哎，我看过几个他赛后采访的视频，说的有点东西。贺老这电话打早了，你看现在这么多人看好他，这要真的夺冠了，贺老再打电话过来，那可全是恭喜啊！希望他能夺冠。
。是的，第一年回归本土赛场啊，就用着惊人的成绩在刷新着记录。与此同时呢，襄阳也是在一路高歌，迅猛前进呐、啊，带领着新人在公开赛场拿到了中国本土选手的最好成绩。在主场上呢，为中国观众奉献了一个又一个的精彩时刻我知道了，太好了，瞧给你激动的，太好了，小心点，别被人看到了。没有人吗？就算有人看到，你现在是我教练，也不怕他们看。是，能当你这个新人王的教练，我的荣幸。哎呀，对了，跟你说，明天下午要开动员大会了。明天下午啊？明天下午正好是他们决赛。是啊，我半决赛就没看到了。这次又要错过了，他都已经回来了，多的是比赛让你看。再说了，接下来该轮到他看你夺冠了吧？我，我不敢说一定夺冠，但我肯定拼尽全力冲刺第一嘛。这还差不多。<笑>现场的各位观众以及正在线上关注本场直播的观众朋友们，大家好！欢迎各位来到斯诺克中国公开赛的决赛现场。那现在各位看到的就是正在进入我们现场的中国选手林毅阳。大家安静一下，下面请吴副局长给大家讲两句。各位选手们，你们好！这次的赛前动员大会，实际是我代表体育局给大家进行。九球是我们的强项，但你们不要骄傲。好，现在呢，比赛是来到了决胜局啊。每一分都非常的关键。加洛塞尔文呢，现在落后三十分，台面分已经不够了，他必须成功做出一杆斯诺克，才能实现比分上的反超加洛塞尔文做斯诺克的能力是非常强的，很难解呀、啊。他成功用黑球挡住了黄球
，比林阳的线索，杰瑞球应该没有问题。这一杆斯诺克看起来还是非常有难度的，是他这杆球看得非常仔细啊，不知道他想怎么解呀、啊。加洛塞尔文的防守表现还是非常不错的。林阳也一直在苦苦解斯诺克，但始终没有得到进攻的机会啊。解到了球，还反做了对手一杆，在决胜局这么大的压力之下，还能做出如此高质量的斯诺克，他进步。是的，而且呢，加洛塞尔文在这次公开赛上，感觉总是遇到高难度的球啊，没想到到决赛了，他还是要面对这样一个非常非常难解的局面。现在的加洛塞尔文是非常的无奈啊整个宇宙都在窃窃私语，纷纷为我加油，我要赢。沉住这清醒，这一场剧中入侵，身边每个眼神都是默默赞许。短短一句加油，你能行，你能行。或许我想你，你每一天都在等待这一刻。像每一颗流星，雨流的夜空，终于迎来了心动。看着你的目光，心甘情愿被点亮。未来的我，生命里每一天都会延续这一刻。这这孩子不容易。好，好啊！希望你们这次比赛中打出自己的风格，打出好的成绩，等待你们的凯旋，加油！好了。一会儿你们就去机场，我不多占用你们的时间了。好，感谢领导的鼓励，散会。
想你了。不错呀，是吗？不错了，我都没得到消息呢。你没看手机了吧？一打开全是消息，你看，你看，全是。嗯、冠军，怎么一个人坐着呀？累，不和女朋友打个电话。他们今天下午动员大会。嗯，一个呢是冠军，一个是新人王，即将奔赴夺冠的战场。你俩真是天生一对啊。我没想到你真能拿下这一战冠军，你是最棒的，真的和做梦一样，哭傻了。六叔，六叔，六叔，六叔，六叔，六叔，六叔，六叔，六叔，六叔，六叔，六叔，六叔，六叔，六叔，六叔，六叔，六叔，帮我带回去。那年，他第一次拿下全国冠军，十三岁，可现在一模一样。翻下看台，脱掉西装马甲，穿着衬衫和不合身的裤子，咻，从他赢了的赛场中间穿过去。我这小师弟啊，终于回来了，彻底回来了。小果同学，呃，哎，你这弹的可是地下恋情，那大家都帮你瞒着，你可别自己露了馅了啊。现在呢，这样好点没有？呃，那怎么办呀？我现在这样出去肯定不行。哎，你等会儿啊。上车吧，谢谢。加油！哎，走了，吴老师。加油。有事儿，你要是答应的话，就一句话的事儿；你要不答应，少不了我费一番口舌。算了，两个字就想把我打发了。你有你的考虑，我有我的打算。你有什么打算？说出来听听吧。我打算开一家自己的台球俱乐部，就像在核心一样。不以比赛为目的，主要是培养大众的兴趣。斯诺克说到底还是一个小众运动，基础小，我先把地基给做起来
。而东兴城和北辰这样的俱乐部，主要还是培养职业运动员，跟我想做的方向不一样。你想做的，我和老师一定支持你。我不可能拿东兴城去试错的，而且东兴城家大业大，那么多老教练，也不允许我试。好了，说完了，该走了。都不给我反驳的机会了，你大道理太多了，说起来耽误时间。哦，对了，我要去谈恋爱了，正好休赛，球杆就不带了，帮我拿着，等我回国。行，那帮我们看一下行李。行，去吧，走。你男人牛了，刷屏了。嗯、怎么戴上帽子了？傻了？不是，你怎么来了？我送你去比赛，顺便去一趟球房，然后摆点手续。快坐下，快坐下，你别被人看见了。嗯。嗯。快点。干什么？我们这趟航班有好多同行都是去参加九球公开赛的啊！你今天刚赢了比赛，正刷屏呢，那那被人看见了多不好！快戴上，快点儿。贺老给他打过好几个叙旧的电话，都是在说你的。我老师上次知道我们俩的关系，特别高兴，说等有时间了，一定带你去家里。去你老师家里啊？对。去外面的话也不方便，年纪大了不好走动。不是不是，我不是想去外面，我就是。你知道我从十岁开始练球，就听身边的人提你老师。我就是没想到，有一天我真的能见到他。你是他嫡系徒弟的女朋友，见一面应该应付。你话虽然这么说，但你知道吗？我认识你之前啊，一直觉得贺老的徒弟都是叔叔啊、伯伯那一辈的，就连最小的江阳也比我哥大六岁。没想到有你这么个漏网之鱼。我辈分确实大，不过你不用教书，教课就可以。大尾巴狼。你教练来了。家属随队呀。陪我比赛，顺便去见见老朋友，可以啊！刚拿下世界冠军，全网都在狂欢的时候，人家直接来随队了。哎，他们没有庆功宴吗？我不知道哎。你俩认识的时候，算是女强男弱吧？怎么看上他的？一眼就看出来他是潜力股了。嗯，可能潘
是看上脸了吧？别说啊！啊，去吧。嗯嗯，走吧。别打东墙。哦。嗯、我上。我去那个哪儿？下次就不用特地来打招呼了。那怎么行？咱们东新城讲究的就是尊师重道，前辈为先。走啊！你们去吧，我一会儿。不一起吗？你嫂子脸皮薄，怕被人看见。我一个人走，走最后。行，走了，去。绝不是修图修出来的啊！真的吗？那我想跟他合照，行吗？我觉得签名应该没问题，但合照选，我刚问他，他摇头说抱歉。我估计啊，不想合照。啊，好可惜啊。嗯。洗手间有人吗？请你了。嗯。哎，小
冠军。我知道。